Hola, muy buen día a la gente que está en vivo y muy buenas también a toda la gente que ve esto después grabado en algún momento del día o quién sabe cuándo. Traje para hoy una obra que no conocía, que la descubrí ayer, porque Verónica, que es una persona que está viendo estas grabaciones, me la mandó, eh, no sé dónde la encontró, ah sí, la encontró ella en un tweet, me mandó ese tweet y de ahí en adelante yo estuve buscando datos y me pareció una obra súper interesante. Es la Virgen de la Anunciación de Antonello de Messina. Vamos a verla ahora en minutos, pero para eso, antes de verla, me parece que está bueno preparar lo siguiente en la cabeza nuestra. Las anunciaciones, que vimos varias y que a lo mejor ustedes conocen muchas más, son siempre escenas en las que está la Virgen y el Ángel, y el ángel está o llegando o arrodillado, la virgen está por lo general arrodillada en un reclinatorio leyendo y se da vuelta y se asusta o no, o mira para el suelo, pero es un diálogo entre dos personajes y a veces está el Espíritu Santo o está un rayo de luz que viene desde el cielo, que, que, que es justamente el Espíritu Santo y, la, y ahí se produce la encarnación, etc. Pero bueno, hay dos personajes mínimos para que esto funcione. Esta obra es totalmente diferente porque nos presenta solamente a la Virgen y me parece que es muy, no sé, muy, muy, muy alternativa, sobre todo para la época. Miren, acá pongo la, la obra. Esta es la Virgen de la Anunciación de Antonello de Messina. Eh, mantiene... Elementos fundamentales de lo que es la iconografía eh, de, de, de la Anunciación, que es que ella está en este reclinatorio, o no, no sabemos un reclinatorio, pero está en un escritorio, en algo así, con un pequeño atril, con, con un libro abierto. Y tiene como una cara de, de, de mucha calma, y esa manito levantada, no sé si está como diciendo, bueno, espera que termino de hacer esto, o o no sé, medio chao, muchas gracias, no sabemos si es como el momento que está el ángel llegando, oyéndose, pero hay una gran economía de medios. E inclusive, fíjense cosas, fíjense que voy a buscar una, una herramienta acá de Zoom, los ojos de la, de la Virgen este, no están mirándonos a nosotros como espectadores, o sea, sería esto, pensé que voy a, voy a cambiar el trazo de estas flechas si se ve mejor. Ahí está. Si la Virgen estuviera mirándonos a nosotros, sería algo así, miraría como para el frente. Sin embargo, el ojo está inclinado mirando para el costado nuestro, para nuestra izquierda. Es como que mira un poquito desviado de, de nosotros. Con lo cual, se supone que nosotros como espectadores estamos, no sé, posicionados junto al ángel Gabriel. Eh, y del ángel, de, 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 o sea, ahora al revés. Desde esa figura del ángel es como que viene la luz del cuadro. La sombra está del lado <coughs> derecho y la luz viene de la izquierda. O sea, la luz viene de la derecha de la Virgen. Entonces, es muy, muy interesante todo esto. Por supuesto que lo bueno, ella le llega desde la derecha, ella está mirando a ese personaje, nosotros estamos viendo, estamos como en el medio de, 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 de un diálogo que no nos incluye. Es muy interesante también que <coughs> este cuadro olvida todo fondo, o, o, o cuestión donde esté situada la escena, etc. Eh, sino que apuesta a una cosa tenebrista que parece casi como de Caravaggio, o sea, como del siglo XVII. Pero este cuadro es del siglo XV, eso es lo que me parece más, este, como más alternativo de este caso. La obra está realizada más o menos para 1475. Es, es rarísimo esto para, para el momento. O sea, piensen en los pintores del siglo XV, y no tiene como na nada que ver con lo que estaba pasando en, en esa época. Y lo que termina haciendo la, la obra es, este, bueno, una, una sinécdo que está usando la parte por el todo, eso es una, una figura retórica muy, muy obvia, muy, muy típica del momento, pero que nunca había sido usada hasta donde yo conozco en cuadros de esta temática. Me parece que... Que, que, bueno, que rompe con todos los esquemas y en el, al mismo tiempo, como se supone que es para un público que está formado en, la, en, esta, en esta temática o en, o en pintura religiosa, o sea, este no es un cuadro que va a estar en cualquier lado, sino que es un cuadro pequeño, tiene, tiene un formato pequeño, espérense que estoy buscando, yo tenía las medidas por acá, 45 por 35 centímetros, es chico, es muy chico. 
es más o menos, es apenas dos centímetros más grande de lado que una hoja 3, o sea, es, es, es mínimo. Pero, eh, pero bueno, es para un público que está formado, que sabe de qué se trata, entonces le quita todo lo demás y se centra en la figura de la Virgen y permite que el espectador, que ya está formado y ya conoce eh, sobre el tema, pueda completar la escena. Bueno, la Virgen de la Anunciación de Antonello de Messina. Leí por ahí que algunos piensan que podría ser parte de una obra y estuviera inconclusa, que le faltara una segunda parte para que fuese un díptico o algo así, entonces que ahí sí se completaría con el ángel, o que habría más figuras, etc. Bueno, a los especialistas que analizan la obra en los artículos que yo leí, que fueron mínimos, esto me enteré ayer, busqué un poco y dije, bueno, está bueno para compartirla, lo que dicen ellos es que no hay ninguna marca de que falte una bisagra, un clavo, un, un, algo estuviese pegado y se salió, etc. O sea que evidentemente la obra está completa. Esa es la obra. Y con eso ya funciona perfectamente. Así que bueno, esa fue la, la obra de hoy eh, de Antonello de Mesina, La Virgen de la Anunciación. Me alegra mucho que haya, que haya habido gente acá presente en vivo. A las nueve en punto no había nadie todavía. Y dije, mm, ¿qué pasó? No viene nadie. Después llegaron segundos más tarde. Pero otras veces están ya cuando abro la computadora este, la gente en la sala de espera de Zoom. Bueno, hoy aparecieron apenas más tarde, pero ahí estaban. Así que muchas gracias y gracias también a toda la gente que ve esto después en vivo. Y seguimos mañana a las nueve de la mañana con más imágenes sobre el tema navideño. Que les vaya bien y muchas gracias. Hasta mañana.